Okay, I'm gonna get it. Alright. So, let's, uh, start on Matthew 28, verse 19. Matthew 28, 19. Matthew 28, 19. We're going to talk about practical theology today. We're talking about baptism. What is baptism? What does it mean? Okay. Now, what's interesting is, I asked, uh, uh, Brother Daniel, you, this morning, we were here early, right, together. He got here like 9, 8.40, I got here like 9.15. I told him to look up the word baptism in the Korean official dictionary. And what did the dictionary say? English in the dictionary, baptism is submerged. Because yeah, so the dictionary is wrong, right? Yeah, the dictionary says baptism washes away sin. Okay, so you're a university professor, so let's think. <laughs> okay, was Jesus baptized, yes or no? Yes, he was baptized. Okay? Yeah. So, and we'll cover that in a little while. So, yes, I'm going to talk about it. So, if baptism washes away sin, that means Jesus was a sinner. Is that possible? Yeah, good. I mean, sinner, we are hungry, we're having trouble. Jesus is sinner, I mean. So, yes, he's sinner, but I'm not. Good, I mean, he's a sinner. So, you're not going to be a sinner. So, you're not going to be a sinner. Right? So, it was an example to us, an example, like the Lord's Supper, you can remember it. Okay. So the next question is baptism necessary to go to heaven? Yes, mm-hmm. baptism is not necessary. No, I'm asking a question. Oh, 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 okay. question. Oh, all right. Is baptism oh. necessary to go to heaven? Yes, sir. 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 The thief on the cross, Jesus forgave him his sin and said, Today you'll be with me in paradise. The thief on the cross. Okay, Miss Jim and Mrs. Kim were saved on Wednesday. They accepted Jesus, spiritual rebirth. The Bible says in Romans chapter 6, verse 23, that the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Okay, so, 
우리가 예수 그리스도를 통해서 얻는 영생이다. 선물이 우리가 바로 영생이라고 했습니다. So here's the question: When Miss Lim and Mrs. Kim accepted Jesus in their heart on Wednesday, if they would die Wednesday night, they weren't baptized yet. After accepting Jesus, if they were to die, would they go to heaven? Yes or no? 자, 자 이러면 질문하겠습니다. 토요일 날두 장애인이 예수님을 영접하고 예수님을 받아들였습니다. 자 그러면 그날 수요일 저녁에 만약에 죽었다. 하면 수고 갈까요? 못 갈까요? 예, 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 갑니다. Baptism is a public showing that you died to your sins, were buried with Christ, and raised a new person. It's to show everybody the visible church that you accepted Jesus Christ. 자, 실제로 이게 뭐냐면 이 침례 기도들은 왜 하느냐? 침례라는 것은 내가 예수 그리스도를 받아들였습니다. 그리고 예수님께서 나의 죄를 위해서 죽으셨습니다. 그리고 부활하셨습니다라는 것을 우리 지금 눈에 보이는 교회 앞에, 눈에 보이는 교회 앞에, 선, 여러 선 앞에, 네, 그런 내 보이는 겁니다. So, open your Bibles to Matthew 28:19. 자, 마태복음 28장 19절 보겠습니다. 61절입니다. 마태복음 28장 19절. <웃음> While you look for it, it says, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. 자, 한 번씩. 무엇이든지 내가 너희에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하라. 어, 십구절입니다. 다시 한 번. 그러므로 너희는 가서 모든 민족들을 가르치고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 그들에게 침례를 주며 무엇이든지 내가 너희에게 행한 내 이게 명령한 모든 것을 그들, 그들에게 가르쳐 지키게 하라. 보라, 내가 세상에 끝날 것이 항상 너희와 함께 있으라. 없을 수 있는 것이. Okay, good. So what we do is we go and teach them how to be saved, like Wednesday, and then first step in following Christ is baptism to show people that you have received Jesus in your heart. 자, 우리가 이제 수요일 날 우리가 이제 영접한 겁니다. 그 영접한 것은 우리가 하나님으로 어, 하나님의 자녀로 거듭났다는 뜻입니다. 그러면 이 침례라는 것은 무엇이냐? 공식적으로 이렇게 내가 예수 그리스도를 받아들였다고 공식적으로 우리가 사람들에게 선포하는 그런 단계라고 볼 수가 있겠습니다. Let's go to Romans chapter 6 verse 4. 로마서 6장 4절 보겠습니다. 284장 284페이지. So therefore we are, are buried with him by baptism unto death. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so also should we walk in newness of life. 자, 6장 4절 보겠습니다. 로마서 6장 4절. 자, 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 우리가 죽음 안으로 침례를 받아 그분과 함께 무천만이 이것은 그리스도께서 아버지의 영광을 힘입어 죽은 자들로부터 일으켜진 것 같이 우리도 생명의 새로운 속에서 걷게 하려 함이라. Okay, let's go to Colossians 2:12. 자, 골로새서 2장 12절 보겠습니다. Okay. 골로새서 2장 12절 371쪽. 371쪽. 이장 is buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who has raised him from the dead. 자, 갈라디아서 2장 20, 2장 12절 보겠습니다. 갈라디 시작. 너희가 침례 안에서 그분과 함께 묻혔고, 그분을 죽은 자들로부터 살리신 하나님의 활동에 대한 믿음을 통해, 침례 안에서 또한 그분과 함께 일어났느니라. So the Bible tells you that baptism, here's what it signifies. Put your hand. Okay. So this is like you're dead, right? Okay. So he's in the water. Right here. Bend your knees, brother. Right? I put him, right? him under the water. And he comes up out of the water. He died. And shows that he died and said and was raised. 내가 이렇게 이제 물 속에 들어갔다는 말은 예수 그리스도께 죽었고 다시 나온다는 말은 부활했다는 그런 것을 상징하는 것이 바로 진리입니다. Now it's important to understand that baptism means submerged, that means underwater. 원래 침례라는 말은 뭐냐면 물 속에 들어간다. 
Y lo que significa. So, in different churches like Presbyterian, Catholic, they sprinkle. 여러분, 그, 장로교회라든지 다른 이런 교회에서는 뭐라 하냐면 어떤 교회에서는 이렇게 침례를 하지 않고 이렇게 스프링클 세례를 줍니다. 물을 뿌립니다. That's not even a proper definition of the word baptism. That's not baptism, 이게, that's sprinkling. 이게 침례의 올바른 정의가 아닙니다. 그들은 그냥 이렇게 세례로 그냥 뿌리는 겁니다. 이 성경의 의미가 아니라는 겁니다. So, it's not in the Bible. 이거 성경이 그런 게 뿌리는 건 없어요. False doctrine. 그런 거짓 교리입니다. And the other thing you see them baptizing babies. 여러분, 어, 어떨 때 보면 실제로 아기를 침례 주는 경우가 있습니다. Baptizing babies. Yes. Yes. 실제로는 그, 그 아이에게 학습 세례를 주는 경우가 있습니다. That's not in the Bible. 실제로 아이에게 학습 세례 주는 건 사실상 성경이 없어요. The child, the child doesn't know what's going on. 그래서 아이는 어떤 일이 벌어지지 그 이해를 못하고 무슨 일이 벌어지지 모르는 겁니다. Let's go to Acts chapter 19, verse 24. 자, 사도행전 아, 19장 24절. Acts 19, 4. Okay, 19장 4절. 사도행전 19장 4절입니다. 자, 255쪽입니다. It says, then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him that is on Christ Jesus. 자, 여러분, 가들과 참이를 봅시다. 아, 시작. 이에 바울이 이르되, 참으로 요한이 회계의 침례로 침례를 주며, 백성에게 말하여 그들이 자기 뒤에 오실 분, 곧 그리스도 예수님을 믿어야 한다고 하였느니라. You have to believe on Jesus Christ and receive Him as a Savior to be saved, and then after you're saved, then you get baptized. 자 여기서 다 중요한 말이 나옵니다. 우리가 예수 그리스도를 믿어야 믿어야 침례를 받고 구원을 받고 그리고 난 뒤에 우리가 침례를 받는다. 그 말입니다. 이 구절이. Let's go to Matthew chapter three verse seven. 마태복음 3장 7절 보겠습니다. 그 앞에 보겠습니다. This is a very interesting verse. This is what shows uh, Jesus uh, being baptized. 마태복음 3장 7절 보겠습니다. 4쪽에 보겠습니다. 4쪽. 마태복음 3장 7절. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. Now notice what happens in verse 13. 13절 한번 보세요. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. 자, 여러분, 그때 예수님께서 갈릴리로부터 요르단, 요르단으로 요한에게 왔다. 그에게 침례를 받으려 왔으니, 이때는 이제 예수님이 그 요한에게 침례를 받으러 온 장면입니다. Verse 14, but John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? 요한이 그 법을 말리며 이르되 내가 축제 침례를 받아야 할 터인데 축제에서 내게 오시나이까 하네. And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. 예수님께서 대답하여 그의 이르게 시대 그럼 지금은 이렇게 되도록 허락하라. 이렇게 하여 모든 의의를 성취하는 것이 우리에게 합당하니라 하시니 이에 그가 그분을 허락하더라. So Jesus was baptized by John the Baptist. 그 예수님은 욕침내 요한에 의해서 침례를 받은 겁니다. Now let's go to Mark chapter 1. 마가복음 한번 보겠습니다. Mark chapter 1. 마가복음 1장입니다. 1장입니다. 더 뒤, 뒤 페이지입니다. 뒤로 좀 넘어갑니다. 63쪽, 62쪽. 마가복음 1장. John 1, 4 says, John did baptize in the wilderness and preach. Now he baptized and preach. 
baptism of repentance for the remission of sins. 자, 여기 어, 마가복음 1장 4절은 이렇게 되어 있습니다. 요한이 광야에서 침례를 주고 죄들의 사멸을 얻게 하는 회개의 침례를 뜬 밤에 이렇게 있습니다. Now let's look at the, the same type of passage in Luke chapter 3 verse 3. 자, 누가복음 6장 3절 또 같은 내용입니다. 그 뒤로 넘겨서 누가복음 누가복음 3장 3절 3 3. All right. 누가복음 3장 3절 Okay, it says, He came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins. Now, if you read this, you might think, well, baptism is for forgiveness of sin. No, it says, baptism, notice what it says, baptism of repentance for the remission of sins. 여기에 보시면 여러분 그 침례 여 침례라는 것은 죄들의 사면을 얻자는 회개의 침례라고 이렇게 선포했습니다. So always to understand the Bible, you have to use the Bible. Let's go to Acts 19:4. 여러분 항상 여러분 이 말씀 소리를 이야기할 때는 사도행전 19장 4절을 보셔야 됩니다. Okay, now here we have the story. 여기 우리가 중요한 이야기가 있습니다. That uh, he, he was preaching, then uh, Acts chapter, uh, let's see. Sadhengan 19. Yeah, I'm sorry, Acts 836. Sadhengan 836. Sadhengan 836. Sadhengan 836. Okay. 234. Now, notice what it says. It says in verse 36 that they went on their way. They came into a certain water, and the eunuch said, See, here is water. What does hinder me to be baptized? Why can't I be baptized? 여기 보십시오. 36절의 시작. 그들이 계속해서 길을 가다가 어떤 물의 이름에 내시가 이르되 보라. 여기에 물이 있으니 무엇이 내가 침례받는 것을 방해하려. 이렇게. If thou believest, you have to believe on Jesus Christ, the Bible says. 여러분, 그, 여러분, 여러분, 군받기 원하면, Romans 10, 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ and believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. You know that? Yeah, I'll get it for you real quick, bro. Romans 10, 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ and believe in thine heart 자, 로마서 10장 9절을 보겠습니다. 너가 만일 너 입으로 주 예수님을 시인하고, 일단 주 예수님을 내 입으로 시인하고, 하나님께서 그분을 죽은 자들로 봐서 살리신 것을 네 마음속으로 믿으면 구원을 받는다. Now notice, go, keep your finger, go back, go back to Acts, uh, 다시 앞장으로, yeah, 9장, 사경전 9장, Now notice what Philip said, verse 37, and Philip said, uh, I'm sorry, Yeah, if thou believest with all thy heart, thou mightest. And Philip answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. 자, 37절 굉장히 중요합니다. 빌립이 이르되, 만일 그리가 마음을 다하여 믿으면 받을 수 있느니라 하니, 그가 응답에 이르되, 예수 그리토께서 하나님의 아들이심을 내가 믿습니다. Boom. I believe he saved. Amen? Not baptism. I believe in your faith. 어, 나는 당신이 뭔 하셨다는 것을 믿습니다. And notice what it says next. In Philip verse 38, and he commanded that the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. 실제로는 그 당신이 나를 보내셨다는 것을 믿기 때문에 그리고 38절에 뭐가 되어 있습니까? 그리고 난 뒤에 38절 시작 그가 명령하여 병거를 멈추게 한뒤 빌립과 네시가 둘다 물속으로 내려가서 그가 네시에게 침례를 줬다고 되어 있습니다. Mm-hmm. Now let's go to Acts 19.4 그리고 이제 거기 쪽으로 넘어가서 가도인전 19장 4절을 한번 보겠습니다. It says right here, then said Paul, John barely baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him that is on who? Christ Jesus. Believe on Christ Jesus, and then you're baptized. 
자, 실제로 여기 보시면, 바울 이르되, 이에 바울 이르되, 참으로 요한이 회계의 침례로 침례를 주며, 백성에게 말하여 그들이 자기 뒤에 오실 뿐, 곧 그리스도 예수님을 믿어야 한다고 하였다. 이렇게 이야기하고 있는 거예요. 네. Ephesians chapter 4 verse 5, just write it down. Yeah, that we have one Lord, one faith, 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 Says, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. 자, 그분께서 우리를 구원하시되 우리가 행한 의로운 행위로 하지 아니하고 오직 자신의 국률에 따라 다시 태어남의 시승과 성령님의 새롭게 하심으로 하셨고 Verse 6, which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior 예수 그리스도 곧 우리의 구원자를 통하여 우리에게 성령님을 풍성히 부어주셨으니 That being justified by his grace we should be made heirs according to the hope of eternal life 이것은 우리가 그분의 은혜로 어렵게 되어 영원한 생명의 소망에 따라 상속자가 되게 하려 하십니다 Okay so we're justified, that means we're made as if we never sinned. Justified means just as if I've never sinned. It's justified, and I we are 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 means you know his grace is when he just purifies us and justifies by our faith, which is belief. In something that we haven't seen, but we hope for. 그러니까 실제로는 우리가 보지 않는 것을 믿는 거예요. 보지 않는 것을 믿는데 믿음으로 우리가 완전히 이렇게 어렵게 되었다는 거예요. So it's God's grace that s a v e us. 이것이 바로 그 하나님의 은혜로 우리가 하나님의 은혜로 우리 믿음을 믿으면 그렇게 우리가 구원 받는 겁니다. All right, and last, Acts chapter 10, verse 47. 자, 마지막으로, uh, Acts 10, 10장 45절입니다. 사도행전 10장 45절, 239쪽에. Okay, notice what it says here. 10장 35. It says, uh, can any man forbid water? 45절. 47. Uh, 47. Uh, 47. Uh, 47. That he should be not, uh, not be baptized, but shall receive the Holy Ghost. And he commanded them to be baptized in the name of the Lord, then prayed them to tarry certain days. 자, 사도행전 10장 47절 48절 보겠습니다. 이들이 우리와 마찬가지로 성령님을 받았으니 누가 물을 금하여 이들이 침례를 받지 못하게 하겠느냐 하고 그들에게 명령하여 주님 이름으로 침례를 받게 하니라. 그때 그들이 그에게 며칠 동안 머물 것을 청하니라. You know, it, it's interesting how that we like to change the word of God to suit our religious beliefs. 우리는요 어떻게 해든지 종교 지도자들 어떤 그런 그런 종교적인 믿음으로 이게 성경 말씀을 자꾸 이렇게 예, 바꾸려고 이렇게 하는 겁니다. Yeah, the Catholics use it to threaten you and say, if you're not baptized in your Catholic church, you go to hell. 실제로 뭐라 하면 그 가톨릭 같은 데는 보면 우리가 침례를 받지 않으면 그런. 그 뭐야? 이 지옥 간다. 이렇게 할수 있어요. 그런 성경이 없습니다. It's very simple. Baptism signifies that you died. It shows to the public that you accepted, you believed on Jesus, you accepted him, you, know, you repented of your sins. 실제로는 이 침례라는 것은 우리가 구원을 주는 것이 아니라 우리가 구원 받은 사실들을 여러 사람들에게 공표를 하는 것으로 그거를 의, 의, 그런 의미가 있다는 것을 아셔야 됩니다. It's an ordinance, which means it's not necessary to go to heaven, but Jesus wants you to follow him and do it. 그리고 우리가 신뢰 받는 것이 이게 결국은 반드시 해야 되는 어떤 구원의 출시 조건 아닙니다. 그러나 예수님께서 우리에게 명령하도록 해, 말씀하신 것이기 때문에 그 그러한 규례를 하는 것에 불과한 것입니다. It's like the Lord's Supper. The Lord's Supper is an ordinance. 그리고 주님 오늘 주님 만찬도 마찬가지입니다. 그 침례와 마찬가지로 예수님께서 우리에게 이것을 행하라 
to go to heaven, but Stop. the Lord wants you to do it to remember him. 그리고 우리가 이것이 뭐 주님의 만찬이라든지 우리가 신뢰를 받는 것이 우리가 구원의 필수 조건 아닙니다. 다만 나를 기념하라 이렇게 행하라라고 예수님 말씀하셨기 때문에 행하는 겁니다. It's like coming to church. 우리가 교회 이렇게 마치 오는 것과 똑같은 겁니다. You don't have to come to church to go to heaven. 여러분 교회 온다고요. 아직 청구하는 아닙니다. Hearing, hearing by the word of God. 아 여기 보시면 아, 우리가 그런 어, 여기 보시면 그런 적 이와 같이 믿음은 들음에 의해서 오며 들음은 하나님의 말씀에 의해서 오는 것이니라 이렇게 돼 있고요. Okay, right here. Um, verse 14, read it. 여기 십사제 보면 그런 적 그들이 자기들이 믿지 아니한 분을 어찌 부르리요? 자기 자기들이 듣지 못한 분을 어찌 믿으리요? 선포자가 없이 어찌 들을 들을리요? So how shall they call on him whom they have not believed, and how shall they believe in him of whom they have not heard, and shall, how shall they hear without a preacher? How did it translate preacher? 여기 보시면 선포자. Well, see here, most guys. Somebody else, that's right. right. Okay. Uh, so you, how can you hear without a preacher? 그러니까 목사는 이렇게 프리스라는 것은 우리 목사님으로 선이 되는데 목사 설교하는 사람 불교자 이렇게 선이 됩니다. 그런데 설교자가 없이 우리가 어떻게 이해를 하겠느냐 말씀을 이렇게 지금 이야기하고 있어요. Right? It's kind of hard to hear the preaching if you're all asleep, right? 여러분 집에서 잠들면서 이렇게 가만히 있다고 이거 이거 실제로는 우리가 이해할 수 있는 건 아닙니다. So pray for you. Baptism does not save you. It does not wash away your sin. 자, 이런 이제 여기 앞에 설명이 있습니다. 우리가 침례 받는 이 침례 자체가 우리가 우리 자신을 구원하는 건 아닙니다. It's just the first step in obedience to Christ to show everybody that you've accepted Jesus Christ. You've been buried. 이것은 침례라는 것은 뭐냐면 우리가 우리 연결했습니다. 우리가 예수 그리스도 안에 다시 거듭났습니다. 다시 태어났습니다. 그것을 실제로는 다른 사람들에게 이 공포하는 그런 의미, 의미이지 그 자체가 그 구원은 아니다. 네. 질문 있습니까? 질문 있습니까?